हेलो गाइस दिस इज प्राची एंड वेलकम बैक टू प्राची फाउंडेशन ऑनलाइन क्लासेस बच्चों हमारा जो चैप्टर स्टार्ट हुआ है वो हुआ है द लेटर एन क्लास टेंथ के लिए और हमारा फर्स्ट पार्ट हो चुका है और अब हम बढ़ रहे हैं सेकंड पार्ट की तरफ और मुझे उम्मीद है कि आपको पहला पार्ट समझ में आया होगा तो इसी को आगे बढ़ाते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपना लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन और जो शुरू होता है यहाँ से इन द मिडस्ट ऑफ द दिस प्रोसीजर अ जस्टिस वॉइस फ्रॉम इन साइड कॉल्ड कोच मैन अली तो ये जो काम चल रहा था लेटर को लाना ले जाना दूसरे डाकियों को देना पोस्टमैन को देना तो इसी काम के मध्य में बीच में एक मजाक भरी आवाज़ अंदर से आती है और वो आवाज़ थी ये बोलते हुए कि कोचमा कोचमैन अली द ओल्ड मैन गोट अप बूढ़ा आदमी उठ खड़ा हुआ रेस्ट हिज आईज टू हैवन इन द ग्रैटिट्यूड एंड स्टेपिंग फॉरवर्ड पुट हिज हैंड टू द डोर बूढ़ा आदमी उठ खड़ा हुआ आभार के रूप में धन्यवाद देने के लिए भगवान को उसने अपनी आंखें ऊपर की और आकाश की तरफ देखते हुए वो आगे बढ़ चला और उसके हाथ जो थे अब दरवाजे को खोलने की तरफ उसने आगे बढ़ाए गोकुल भाई Yes, who is there? हाँ कौन है You called out coachman Ali's name, didn't you? Here I am. I have come for my letter. तो वो बोलता है कि आपने कोचमैन अली का नाम पुकारा था क्या नहीं मैं यहाँ हूँ और मैं अपना पत्र लेने आया हूँ इट्स मैड मैन ये जो आदमी बोलते बहुत पागल है हु वरीज अज बाय कमिंग एवरी डे फॉर लेटर दैट नेवर कम सेट द क्लर्क टू द पोस्ट मास्टर तो बोलते ये जो श्रीमान जी ये आदमी है वो बहुत पागल है और रोज ये जो है ऐसे पत्रों को लेने के लिए यहाँ पर आता है और हमें परेशान करता है जो कभी आते ही नहीं और ये बात किसने किससे कही ये बात क्लर्क ने पोस्ट मास्टर से कही द ओल्ड मैन वेंट बैक स्लोली टू द बेंच ऑन विच ही हैड मेड अ कस्टम टू सिट फॉर फाइव लॉन्ग ईयर्स और वो बूढ़ा आदमी ये सब सुनकर वापस धीरे से उसी बेंच पर चला गया था जहाँ पर वो पिछले पाँच सालों से बैठने का उसको आदत पड़ चुकी थी अली हैड अ क्लावर शिकारी अली जो था एक बहुत ही कुशल शिकारी रहा था अभी ये जो स्टोरी चल रही है उसके पास्ट के बारे में कि कौन था वो क्या था और मतलब यहाँ ये जो लाइफ का ये जो सिचुएशन उसने हैंडल किया जो जहाँ पर वो आज पहुँचा है तो वो क्या क्या घटना है उसके जीवन में घटी तो अब हम स्टोरी बैक की तरफ जा रहे हैं ठीक है बैक में ले जा रहे हैं तो एज हेज स्किल इनक्रीज सो डिड हेज लव फॉर द हंट तो जैसे जैसे उसकी कुशलता उसकी काम के प्रति कुशलता बढ़ती गई वैसे वैसे शिकार के लिए भी उसका प्यार बढ़ता गया एंड टिल एट लास्ट इट वॉज एन एज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू पास अ डे विदाउट हंटिंग एज इट इज फॉर द ओपियम ईटर टू फॉर गो हिज डेली पोर्शन और अंत में उसके लिए शिकार के बिना बोलते एक दिन गुजारना भी बहुत मुश्किल हो गया था ठीक वैसे ही बोलते जिसको जो आदमी अफीम नशा करने वाला आदमी होता है उस आदमी के लिए एक दिन की खुराक छोड़ना एक दिन भी अगर उसने वो डोज नहीं ली तो उसका मतलब वो लाइफ बिताना बड़ा मुश्किल हो जाता है लाइफ तो बहुत दूर की बात है वो दिन बिताना बहुत मुश्किल हो जाता है सेम सिचुएशन जो थी बोलते अली के पास थी वैन अली साइटेड द अर्थ ब्राउन पॉटेज ऑलमोस्ट इन विजिबल टू अदर आइज जब अली किसी बोलते जो सॉइल का कलर मिट्टी के रंग के तीतर को देख लेता था तो जो दूसरे देखने वाले होते थे उनकी आंखों से ऑलरेडी वो इनविजिबल होता था क्या मतलब हुआ उसका उसका मतलब यह है कि द पुअर बॉर्ड दे दे सैड वॉज एज गुड एज एन इज बैग इसका मतलब ये होता था जब वो दूसरों की आंखों से इनविजिबल होता था कि वो जो पक्षी था वो उसके तीर का निशाना होकर उसके बैग में जा चुका था शार्प आईज सॉ द हेयर क्राउचिंग और अब तो बोलते उसकी जो तीखी आंखें थी 
वो जमीन के साथ सिमट कर बैठे हुए जो खरगोश है उसको भी देख लिया करती थी इवन वेन द डॉग फेल टू सी द क्रिएचर कनिंगली हिडन इन द येलो ब्राउन स्क्रॉप अल इज आईज वुड कैच द साइट ऑफ इज ईयर्स एंड इन अनदर मोमेंट इट वॉज डेट और जब कुत्ते भी बोलते ये जो पीली भूरी झाड़ियों में चालाकी से छिप कर बैठे हुए जीव को देखने में असफल रहते थे तो उसके कानों पर अली की नज़र पड़ जाया करती थी माने जिस चीज़ को कुत्ते भी ढूंढने में असमर्थ रहते थे उस चीज़ को अली ढूंढ लिया करता था और दूसरे ही पल में वो जो जीव है वो मरा पड़ा होता था बिसाइड दिस ही है वुड ऑफन गो आउट विद विद हिज फ्रेंड एंड द फिशर मैन इसके अतिरिक्त वो अपने जो मछुआरे मित्र थे उस, उसके उनके साथ भी वो बाहर जाया करता था बट वेन द इवनिंग ऑफ हिज लाइफ वॉज ड्राॅइंग इन हिज लेफ्ट हिज ओल्ड वेज एंड सडनली टुक अ न्यू टर्न किंतु अब उसके जीवन का जो सांझ है अब बुढ़ापा जो है वो आने लग गया था उसने अपनी पुरानी आदतों को लगभग छोड़ दिया था और उसके जीवन ने एक नया मोड़ ले लिया था सडनली अचानक हिज ओनली चाइल्ड मैरियम मैरिड एंड लेफ्ट हिम उसकी जो एकमात्र अकेली औलाद थी मरियम अब उसका वो विवाह शादी हो चुकी थी और वो उसको छोड़ के जा चुकी थी She went off with a soldier into his regiment in the Punjab. और वो एक सैनिक के साथ पंजाब में स्थित जहाँ पर उसकी रेजिमेंट में रेजिमेंट थी वहाँ पर वो उसके साथ चली गई And for the last फाइव years he had no news of his daughter. For whose sake alone he dragged along a cheerless existence. और पिछले पाँच सालों में बोलते उसे अपनी बेटी की तरफ से कोई भी उसका समाचार जो है वो नहीं मिला जिसके कारण उसका जो प्रसन्नता एक प्रसन्नता एक खुशी रहित जो उसका जीवन था वो उसको लगभग घसीटते हुए लेके गया मतलब ना चाहते हुए भी वो जीवन जीना पड़ता है हम खुशी हो चाहे उदास हो तो नाउ ही अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ लव एंड सेपरेशन अब उसे प्यार और ये जो सेपरेशन जुदाई है उसका अर्थ लगभग समझ में आ गया था ही कुड नो लॉन्गर इंजॉय द स्पोर्ट्स मैं प्लेजर एंड लाफ्टर एट द बीवीलर्ड ट्रैर ऑफ द यंग पार्ट्रिज बैरिफ्ट ऑफ देयर पेरेंट्स अब उन छोटे छोटे तित्रों के घबराहट भरे आतंक पर जब उसको गोली लगने वाली या तीर लगने वाला होता था तो शिकार जो थे उसके वो डर जाते थे लेकिन वो एक एज अ स्पोर्ट्स मैन खिलाड़ी वाली हंसी और खुशी का आनंद वो नहीं ले सकता था क्योंकि उन तीतरों के जो थे वो माँ बाप छिन गए होते थे अब सेम कंडीशन जो थी वो अली के साथ भी आ गई थी ऑल द हंटर्स इंस्टिंक्ट वॉज इन हेज वेरी ब्लड एंड बोन्स सच लोनली नेस हैड कम इन टू हिज लाइफ सिंस द डे मरियम हैड गॉन अवे यद्यपि बोलते अगर माने हम तो शिकारी वाली जो उसकी प्रवृत्ति उसके हार्ड मास में मतलब ब्लड में थी जिस दिन से मरियम ने उसको छोड़ के उसके जीवन से चली गई थी तो उसके जीवन में एक सोनापन आ गया था लेकिन फिर भी डेट नाव For getting his support, sport, he would become lost in the admirations of the green corn field. लेकिन फिर भी वो अपने शिकार को अपने मनोरंजन को भूल कर हरे भरे मक्के के खेत की प्रशंसा में डूबा रहता He reflected deeply and came to the conclusion that the whole universe is built up through love and the grief of separation is inescapable. तो अंत में उसने बहुत गहरा चिंतन किया इसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचा और लास्ट में वो इसी निष्कर्ष पर पहुंचा कि ये जो पूरे ब्रह्मांड की रचना की गई है वो रचना प्यार के द्वारा हुई है और इस निष्कर्ष पर भी पहुंचा कि सेपरेशन जुदाई के दुख से आप बच नहीं सकते एंड सीइंग दिस और इस बात को समझने के लिए 
he sat down under a tree and uh, swept bitterly वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया और जहाँ पर वो बहुत फूट फूट कर रोया फ्रॉम दैट डे ही सही हैड रिजन ईच मॉर्निंग एट फोर ओ क्लॉक टू वॉक टू द पोस्ट ऑफिस उस दिन से लेकर वो हर सुबह चार बजे उठ खड़ा होता था और पैदल चलकर डाक घर जाता था इन हिज होल लाइफ ही हैड नावर रिसीव्ड अ लेटर बट विद डिवोट सरेंडिटी बॉन्ड ऑफ होप एंड फेथ ही प्रिजर्व एंड वॉज ऑलवेज द फर्स्ट टू अराइव परंतु उसको एक आशा एक विश्वास था कि एक श्रद्धापूर्ण शांति के साथ वो इस बात में लगा रहा कि हमेशा जो था वो डाक घर पहुंचने वाला पहला आदमी होता था और उसको ये उम्मीद थी कि एक न एक दिन जो है उसे उसका लेटर जो है वो जरूर मिलेगा द पोस्ट ऑफिस वन ऑफ द अन इंटरेस्टिंग बिल्डिंग इन द वर्ल्ड बिकेम हिज प्लेस ऑफ पिलिग्रेमेज हालांकि देखा जाए तो बोलते हैं ये जो पोस्ट ऑफिस होता है संसार के सबसे जिसमें हमारा इंटरेस्ट ही नहीं होता उन बिल्डिंग में से एक होती है लेकिन अली के लिए तो ये एक तीर्थ यात्रा वाली जगह बन गई थी ही ऑलवेज ऑक्यूपाइड अ पर्टिकुलर सीट इन अ पर्टिकुलर कॉर्नर ऑफ द बिल्डिंग एंड व्हेन द पीपल गॉट टू नो हैज हैपिट दे लाफ एट हिम वो इस बिल्डिंग के एक खास कोने पर एक खास जगह में बैठा करता था और जब लोगों को उसकी आदत पता चली तो हमेशा वो उसका मजाक उड़ाते थे ठीक है और मजाक उड़ाना बच्चों बिल्कुल भी किसी का अच्छा नहीं होता है तो द पोस्टमैन बिगिन टू मेक अ गेम ऑफ हिम और जो डाकिया होते थे वो भी उसके साथ एकदम खिलवाड़ करते थे खिलवाड़ करने लगे मतलब मजाक करने लगे जबरदस्ती कैसे करते थे इवन दो देर वॉज नो नो लेटर फॉर हिम दे वुड कॉल आउट हिज नेम फॉर द फन ऑफ सेंग हिम जम्प आउट एंड कम टू द टूर और वो खिलवाड़ कैसा था कि उसके लिए जब कोई भी पत्र नहीं आता था तो भी वो उसका नाम पुकार देते थे और इस बात का मजा लेने के लिए वो किस तरह से उछल खड़ा होता था और किस तरह से उछलते हुए दरवाजे पर आ जाता था बट विद बाउंडलेस फेथ एंड इन्फिनेट पेशेंस ही केम वेरी एवरी डे एंड वेंट अवे एम टी हंड्रेड लेकिन वो एक विश्वास ही था एक शांति थी कि वो प्रतिदिन आता था लेकिन हर दिन जो है वो खाली हाथ वापस जाता था तो बच्चों ये था मेरा सेकेंड पार्ट इस चैप्टर का ये चैप्टर हमारा थोड़ा सा बड़ा है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है थोड़ा थोड़ा करके आप पढ़ोगे तो शायद ज़्यादा समझ में आएगा ठीक है तो अब मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट चैप्टर पार्ट इसके थर्ड के साथ खैर यही नेक्स्ट चैप्टर तो नहीं इसी चैप्टर के थर्ड पार्ट के साथ तो तब तक के लिए थैंक यू